Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து VBA user form part 8ல வந்து different controls யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ்ல வந்து சப்மிட் பண்ண போறோம் யூசர் ஃபார்ம்ல ஓகேங்களா இப்போ இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேசிக்ஸ் வந்து யூசர் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம एक्सप्लेन பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த part 8-ஐ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படினாக்க இந்த ஒரு வீடியோவை நீங்க பாத்தீங்கனாலே இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்க கவர் பண்ணிட்டோம் தட் மீன்ஸ் எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் இந்த ஒரே வீடியோலயே நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறத நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப யூசர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னாக்க எனக்கு ஒரு யூசர் ஃபார்ம் விண்டோ ஓபன் ஆகும் அந்த விண்டோல நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் வந்து அசைன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்மிட் பண்ணுவோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டர்ஸ் கேத்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த டேட்டாபேஸ்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இந்த எக்ஸல்ல ஓகேங்களா இப்ப இங்க பாருங்க ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் யூசர் ஃபார்ம் அப்படின்ற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண மேக்ரோ பட்டனை இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல நீங்க அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு இந்த வீடியோ வந்து லென்த்தா போனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம்ல டாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்கம் டு கல்லணை ஒயிட்டின்னு சொல்லிட்டு என்னோட யூசர் ஃபார்ம் நேம் வந்து ஷோ பண்ணுது ஓகேங்களா இப்ப இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல நம்ம என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறத நான் ரைட் சைடு லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த கியூ காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது லேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் லேபிள்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெப்ட் சைட் இருக்கு பாத்தீங்களா நேம் ஃபாதர் நேம் நம்பர் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரூஃப்ஸ் டூ யூ ஹேவ் பாஸ்போர்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லேபிள்ல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோல லேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றோம் லிஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் அந்த வீடியோ நான் லிங்க் பண்றேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதுல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நேம் ஃபாதர் நேம் நம்பர் இதெல்லாம் கெட் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்ட வந்து நம்ம லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கெட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி செக் கோம்போ பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட வந்து கோம்போ பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம கெட் பண்ணிருக்கோம் செக் பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பாக்ஸ்ல காமிச்சிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் எனக்கு பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ஆதார் கார்டு லைசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பாக்ஸ்ல வந்து நம்ம ஷோ பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஆப்ஷன் பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பட்டன் எஸ் ஆர் நோ இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இங்க அந்த ஆப்ஷன் பட்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்பின் பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டைம் ஸ்பெண்ட்ல வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்பின் பட்டன் நான் இங்க கிளிக் பண்றேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து எனக்கு நம்பர் வந்து பஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கமாண்ட் பட்டனுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல இருக்கிற இந்த ஓகே கிளியர் க்ளோஸ்ங்கிறது தான் வந்து கமாண்ட் பட்டன் அதே மாதிரி இமேஜ் கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து இந்தியன் பிளாக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளாக் இருக்கு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒரு பிளாக் இருக்கு ஐ லவ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு சோ டூ இமேஜ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க டோங்கல் பட்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா டோங்கல் பட்டன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல மினிமைஸ் இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த யூசர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க டோங்கல் பட்டன் அப்படின்றத நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க டென் சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் டோங்கல் பட்டன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் டோங்கல் பட்டன் சோ டென் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப வந்து நான் கிளிக் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இப்ப இதுல எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் நம்ம உள்ள யூஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இப்ப இது எப்படி நமக்கு ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோங்கல் பட்டன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டாப்ல வந்து மினிமைஸ் இருக்கு இப்ப இந்த மினிமைஸ் இந்த டோங்கல் பட்டன் நான் கிளிக் பண்றேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட யூசர் ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க
இப்ப பாருங்க இந்த யூசர் ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்னோட டெவலப்பர் டேப்ல போயிட்டு விஷுவல் பேசிக் போயிடுறேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லீங்களா இங்க வந்து நான் கிளிக் பண்றேன் இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நான் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணது இங்கதான் இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்டி இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்ன அப்படின்னாக்க ஷோ மாடல் இருக்கு இந்த மாடல் வந்து நார்மலா ட்ரூல இருக்கும் ஓகேங்களா ட்ரூல இருக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க இப்ப பாருங்க இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல ரன் பண்ற எனக்கு இங்க ஓபன் ஆயிடுச்சு இப்ப போயிட்டு நீங்க வெளியில கிளிக் பண்ணுங்க எக்ஸல்ல உங்களால வந்து எதுவும் டைப் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த யூசர் ஃபார்ம் எனேபிள் இருக்கும் போது யூசர் ஃபார்ம் விண்டோ நம்மளால எக்ஸல் வந்து டைப் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அந்த ஷோ மாடல் ஆப்ஷன் வந்து ட்ரூ மோடுல இருக்கும் போது சோ அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்றேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப இந்த ஷோ மாடல் நம்ம இப்ப எனேபிள் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஆப்ஷனை போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அகைன் ஃபால்ஸுக்கு வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் ஷோ மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா இங்க வந்து ஃபால்ஸுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறேன் ஸோ அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு சைடுல வந்து என்ன வேணாலும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இங்க நான் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ட்ரி பண்றதா இருந்தாலும் நான் வந்து மேனுவலா வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸல்ல ஓகேங்களா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப மேக்ஸிமைஸ் கிளிக் பண்றேன் எனக்கு டோங்கல் பட்டன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விண்டோ வந்து பழைய மாதிரி கொண்டு செட் பண்ணி வச்சிருது ஓகேங்களா இப்ப இந்த டோங்கல் பட்டனோட யூசேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு வந்து டூ பிளாக் இருக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் விண்டோல டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளாக் இருக்கு இது வந்து எப்படின்னாக்க நம்ம இமேஜ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப டோங்கல் பட்டன் யூஸ் பண்ணது டாப்ல இருக்கிற பட்டன் இங்க ரைட் சைடு வந்து ரெண்டு பிளாக் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து இமேஜ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப நேம் ஃபாதர் நேம் நம்பர் இது மூணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸ்டேட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க ரைட் சைடு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் அதுல வந்து லிஸ்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது கோம்பு பாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக் பாக்ஸ் வந்து ப்ரூஃப் இங்க வந்து பாஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பட்டன் இங்க டைம் ஸ்பெண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பின் பட்டன் பிளஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது கமாண்ட் பட்டன் பாட்டம்ல இவ்வளவுதான் இப்ப வந்து இப்ப நான் வந்து சம் வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் வந்து ரகுராமன் ஃபாதர் நேம் சண்முகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ட்ரி பண்றேன் நம்பர் வந்து குடுக்கறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ல வந்து நான் தமிழ்நாடு குடுக்கறேன் அதர்வைஸ் நீங்க தமிழ்நாடு நான் இப்ப குடுக்கறேன் இப்ப நீங்க லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு இந்த நேம் எப்படி நமக்கு உள்ள வருதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப கோம்பு பாக்ஸ்ல வந்து இங்க நீங்க இந்த ஆரோ மார்க்க கிளிக் பண்ணாலே நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பெரம்பலூர் குடுக்கறேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்ப வந்து என்கிட்ட ஆதார் கார்டு இருக்கு பேன் கார்டு இருக்கு ஓகேங்களா ப்ரூஃப் வந்து பேன் கார்டு இருக்கு ஆதார் கார்டு இருக்கு ரெண்டையும் நான் டிக் பண்றேன் இந்த ரெண்டு மட்டும் எனக்கு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும் டு யூ ஹாவ் பாஸ்போர்ட் இருக்கு எஸ் குடுக்கறேன் இந்த எஸ் சொல்லிட்டு எனக்கு அங்க ஸ்டோர் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்பின் பட்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்பென்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸா த்ரீ ஹவர்ஸா அப்படிங்கறத இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க அங்க போய் ஸ்டே பண்றதுக்கு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபில் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஸ்டே பண்ண போறீங்க இது எல்லாமே கேட்கறாங்க நீங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்க என்ட்ரி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஹாஸ் பீன் இன்சர்டட்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்ப இந்த யூசர் ஃபார்ம் வந்து நான் ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணுங்க இந்த டேட்டா எல்லாம் கரெக்டா இன்சர்ட் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க எனக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கு ரகுராமன் நேம் ஃபாதர் நேம் சண்முகம் மொபைல் நம்பர் ஸ்டேட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து நமக்கு இன்சர்ட் ஆயிருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கு ப்ரூஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு சூஸ் பண்ணோம் பர்ஃபெக்டா வந்து அங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது எஸ் கொடுத்தோம் பாஸ்போர்ட் டைம் அவர்ஸ் வந்து ஃபைவ் கொடுத்தோம் இப்ப வந்து நமக்கு
பாலாஜி கொடுக்கறேன் சொல்லி கொடுக்கறேன் மொபைல் நம்பர் வந்து சம்திங் டிஃபரெண்டா கொடுக்கறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு கேரளா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இல்லைனா வேற ஏதாவது பூனே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து சம்திங் ட்ரிச்சிப்டி கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து எனக்கு ஆதார் கார்டு இருக்கு ஓட்டர் ஐடி இருக்கு அதர்வைஸ் ஓட்டர் ஐடி லைசன்ஸ் இப்படி கொடுக்குறேன் நாளையும் நீங்க சூஸ் பண்ணாதான் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் நோ கொடுக்குறேன் இங்க வந்து ஸ்பின் பட்டன்ல வந்து ஹவர்ஸ் வந்து லெவன் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்பின் பண்ற மாதிரி போடுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பர்ஃபெக்டா வந்து இன்செர்ட் ஆகுது நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து இன்செர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப இப்ப பாருங்க இதுல இன்னொரு அப்டேட்டு இப்ப நான் இதுல எதுவுமே கொடுக்காம இந்த நேம் என்ட்ரி பண்ணாம நான் இப்ப சப்மிட் கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு என்டர் நேம் சொல்லிட்டு வருது இப்ப நான் நேம் என்ட்ரி பண்ணிடுறேன் இன் கேஸ் நான் நேம் என்ட்ரி பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்ணன் இப்ப ஃபாதர் நேம் என்ட்ரி பண்ணாம நான் சப்மிட் கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு சப்மிட் ஆகாது என்டர் ஃபாதர் நேம்னு வருது இப்ப மொபைல் நம்பர் என்ட்ரி பண்ணாம நான் சப்மிட் கொடுத்தா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க என்டர் நம்பர் வருது சோ எல்லாமே நாங்க வேலிடேட் பண்ணிருக்கேன் பெர்ஃபெக்டா நாங்க வேலிடேட் பண்ணிருக்கேன் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு அங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு வேலிடேட் பண்ணிருக்கு இப்ப இதுல இன்னொரு அப்டேட் இப்ப பாருங்க இப்ப நான் சப்மிட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு இது போய் சப்மிட் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் மாத்திரி நான் சப்மிட் கொடுக்குறேன் சப்மிட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா சோ பர்ஃபெக்டா நம்ம மூணு ஆப்ஷன் செக் பாக்ஸ்ல சூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு இங்க வந்து கரெக்டா அப்டேட் ஆயிருக்கு செக் பாக்ஸ்ல ஓகேங்களா சோ டேட்டா வந்து சப்மிஷன் கரெக்டா இருக்கு இப்ப எனக்கு என்னன்னாக்க இப்ப செகண்ட் பட்டன் இந்த கிளியர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணனாக்க எனக்கு ஆல்ரெடி இங்க இருக்கிற இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே கிளியர் ஆகணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்ட்ரி பண்ண வேல்யூ எல்லாமே அப்படியே சப்மிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படியே வந்து இங்க ஷோ பண்ணுது இப்ப பாருங்க ஒன்ஸ் நாங்க கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதுல இது எல்லாமே எனக்கு கிளியர் ஆயிடும் இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்டேட்ல வந்து லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து ஹைலைட் ஆயிருக்கு ப்ளூ கலர்ல அது வந்து செலக்ஷன் மோட்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கு காமிக்கும் ஒன்ஸ் நமக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும் அட் த சேம் டைம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற கோம்போ பாக்ஸ்ல இருக்க வேலை கிளியர் ஆகும் இந்த ப்ரூஃப் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா செக் பாக்ஸ் எல்லாமே அன்செக் ஆகும் எல்லாமே வந்து நமக்கு கிளியர் ஆகும் பாருங்க இப்ப ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு பாருங்க எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து ஸ்டேட்ல வந்து ஹைலைட் ஆயிருந்து ப்ளூ கலர்ல அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசபிள் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்ப இந்த க்ளோஸ் அப்படின்ற பட்டன் நான் கிளிக் பண்ண அப்படின்னாக்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க க்ளோஸ் கிளிக் பண்ண உடனே டு யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் திஸ் ஃபார்ம் சொல்லிட்டு கேக்குது நான் ஓகே கொடுத்தோம்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்ப உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம மல்டிபிள் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம ஒரு இன்புட் அசைன் பண்றோம் அந்த இன்புட் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது இதுதான் வந்து லாஜிக் இப்ப எம் என் அப்படின்ற காலம்ல வந்து நானு ஸ்டேட்டையும் டிஸ்ட்ரிக்டையும் இன்புட்டை நானு அசைன் பண்ணிருக்கேன் இங்க நான் வந்து இது டைனமிக்கா நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் இதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து ஸ்டேட் இருக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோம்பு பாக்ஸ்ல இருக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கோடிங்ல இந்த எம் காலமையும் என் காலமையும் ரெஃபரன்ஸா நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சோ இதுல லாஸ்ட் ரோ வரைக்கும் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி இதுல இருக்கிற இந்த ஸ்டேட் நேம் நமக்கு எடுத்துட்டு வந்து இந்த கொம்பு பாக்ஸ்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அது சாரி இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல ஷோ பண்ணும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு இந்த கோம்பு பாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணும் இப்ப இன்கேஸ் நான் வந்து ஏதாவது இங்க வேல்யூ ஆட் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ராஜஸ்தான் கடைசியா இருக்கு அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம்னு இருக்கு இப்ப இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து பாருங்க ராஜஸ்தான் கடைசியா இருக்கு இங்க கோம்பு பாக்ஸ்ல வந்து விழுப்புரம் கடைசியா இருக்கு இப்ப நான் வந்து இத நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நான் பாட்டம்ல இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் நான் வந்து ஆட் பண்றேன
இங்க போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணுங்க ஸ்டேட்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒடிசா வந்து நமக்கு இங்க ஆட் ஆயிருச்சு பாட்டம்ல அட் த சேம் டைம் இங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போயிட்டு பாருங்க சேலம் வந்து நமக்கு இங்க ஆட் ஆயிருக்கும் சோ இது வந்து டைனமிக்கா நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் கிடையாது நம்ம இந்த எம் காலம்ல வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நமக்கு பெர்ஃபெக்டா அந்த வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு டைனமிக்கா அங்க போய் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ இது வந்து டைனமிக்கா நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி வந்து ஒரு செல்லுல நம்ம வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா வந்து இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து நம்ம கோடிங்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைட்ல ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்து பப்ளிஷ் பண்ற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அலர்ட் வரும் அப்டேட்டட் வீடியோஸ் நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப வந்து டெவலப்பர் டேப்ல விஷுவல் பேசிக் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல டிசைன் பண்றது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம டிசைன் பண்றதுல இருந்து நம்ம வீடியோவை எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ரொம்ப லென்த்தியா போகும் அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டேன் எல்லாமே இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ்ல இருந்து நம்ம டிசைன் பண்றது தான் ப்ராப்பர்டிஸ்ல போயிட்டு நம்ம அலைன்மெண்ட் எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரா நம்ம வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறது தான் இது வந்து உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் இது என்னோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க யூசர் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் கோடிங் எல்லாமே சேம் கான்செப்ட் தான் லாஜிக்கல் பட் யூசர் ஃபார்ம் டிசைன் பண்றது அவங்க உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி ஓகேங்களா இப்ப இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே எடுத்திருக்கோம் இப்ப இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது நமக்கு இப்ப தேவையில்லை இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் அப்டேட்ல நான் கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்புட்ல இருந்து வேல்யூ வாங்கி நம்ம ஃபைனலா சப்மிட் பண்ற மாதிரி ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணும் போது நமக்கு வேல்யூ சப்மிட் ஆகுது பாத்தீங்களா அதை வந்து நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம் அந்த கோடிங் தான் நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம அதுல வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப மைனூட்டா வந்து நீங்க நோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல நான் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோல நேம் வந்து நான் அசைன் பண்ணிருக்கேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காகனா நமக்கு நார்மலா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்னுன்றது டிஃபால்ட்டா வந்துடும் நான் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஃபாதர் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ அண்டர் ஸ்கோர் ஃபாதர் நேம் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் எதுக்காகனா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து எந்த லேபிளோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக நான் வந்து என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேம் வச்சுதான் நம்ம கோடிங்ல வந்து கால் பண்ணுவோம் சோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காக தான் நான் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த லேபிள் நேம் நான் அசைன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோம்பு பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லி நான் கொடுத்திருக்கேன் கோம்பு பாக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது டிஃபால்ட்டா கிரியேட் ஆயிருக்கும் நான் எல்லாத்துக்கும் அண்டர் ஸ்கோர் லேபிள் நேம் கொடுத்திருக்கேன் இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் பேன் கார்டுன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஆதார் கார்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க செக் பாக்ஸ் டூ ஓட்டர் ஐடி வந்து செக் பாக்ஸ் த்ரீ லைசன்ஸ் வந்து செக் பாக்ஸ் போர் இப்படி வந்து போருக்கும் ஃபோர் செக் பாக்ஸுக்கும் நம்ம அந்த லேபிள் நேமோட நான் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நேம் அசைன் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப டூ யூ ஹாவ் லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஃப்ரேம்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஆப்ஷன் பட்டன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆப்ஷன் பட்டனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நேம் அசைன் பண்ணிருக்கேன் இங்க கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் பட்டன் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ் ஆப்ஷன் பட்டன் டூ அண்டர் ஸ்கோர் நோன்னு சொல்லி நம்ம இங்க நேம் அசைன் பண்ணிருக்கோம் ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோவில் நீங்க நேம் பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபோர் அண்டர் ஸ்கோர் டைம் ஸ்பெண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்க ஸ்பின் பட்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின் பட்டன் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் டைம் ஸ்பெண்ட் சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இப்ப கமாண்ட் பட்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் பட்ட
இங்க வந்து நான் இந்த டோங்கிள் பட்டன் மினிமைஸ கிளிக் பண்ணாக்க எனக்கு இங்க மினிமைஸ் ஆகுது மேக்ஸிமைஸ கிளிக் பண்ணா மேக்ஸிமைஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப இந்த மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் எப்படி ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கான்செப்ட் இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடிக் <laughs> ஈவெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ப்ரொசீஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளிக் ஈவெண்ட்ல இருக்கு இப்ப வந்து இந்த இன்பிட்டுவில் தான் நம்ம வந்து கோடு வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் மீ டாட் டோங்கிள் பட்டன் ஒன் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ட்ரூவா இருந்ததுன்னா டோங்கிள் பட்டன் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிருந்ததுனாக்க தென் டோங்கிள் பட்டன் கேப்ஷன் வந்து மேக்ஸிமைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அங்க வரணும் That means எனக்கு மினிமைஸ் ஆயிடும் அந்த இடத்துல மேக்ஸிமைஸ் சொல்லிட்டு அந்த பட்டனோட நேம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பித் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெயிட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் தட் மீன்ஸ் இப்ப நான் இத ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணிட்டு இந்த மினிமைஸ கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு இப்படி வருது பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மேக்ஸிமைஸ் சொல்லி சேஞ்ச் ஆயிடுது இதோட வித் ஹெயிட் எவ்வளவுங்கிறத நான் அங்க கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப வந்து இப்ப பாருங்க அங்க இந்த டபுள் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மீ டோங்கிள் பட்டன் ஒன் டாட் லெப்ட் வந்து ஜீரோ டாப் வந்து ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் சோ எனக்கு லெப்டும் டாப் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி டாப் வந்து போர் நைன்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் வந்து டுவெண்டி கொடுத்துருக்கேன் தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூட நம்பரை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பேசிக்கா வந்து நான் இத இப்ப ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரன் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த சைஸ் வந்து எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகும் இங்க இருந்து எனக்கு டாப்ல இருந்து இப்படி ஒரு பாட்டம்க்கு வந்திருக்கு நான் இந்த இடத்துல அந்த சைஸ் வந்து செட் பண்ணிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்க இங்க பாருங்க இப்ப நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த போர் நைன்டிங்கிறத நான் ஏதாவது வேல்யூ சேஞ்ச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர் நைன்டின்றத நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்ப ரன் பண்றேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இப்ப மினிமைஸ் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட பொசிஷன் வந்து மூவ் ஆயிடுது ஓகேங்களா இப்ப நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்றேன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக தான் நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து போர் நைன்டி கொடுத்துருக்கோம் எல்ஸ் இப்ப இது எல்லாமே இல்ல அப்படின்னாக்க எனக்கு எனக்கு இங்க ட்ரூன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் ஆனா இந்த ஈவெண்ட் எல்லாமே நடக்கணும் சப்போஸ் எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருந்ததுனாக்க எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஈவெண்ட் பழைய மாதிரியே எனக்கு நடக்கணும் அதாவது இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மீ வித் மீ ஹைட் இது எங்க இருந்து எடுத்துருக்கு அப்படின்னாக்க இந்த யூசர் ஃபார்ம் வந்து நானு கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாருங்க வித் வந்து போர் போர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு அதே மாதிரி ஹெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்கு சோ அததான் நமக்கு அங்க வந்து இங்க நம்ம அந்த ஹெயிட் வந்து ஹெயிட் வித் வந்து நம்ம கரெக்டா எக்ஸாக்டா அங்க இருக்கிறத கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி டோங்கிள் பட்டன் டாப் வந்து சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் லெப்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க இந்த டோங்கிள் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டோங்கிள் பட்டன் வந்து நான் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த டோங்கிள் பட்டனோட டாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சிக்ஸ் இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பித் வந்து நம்ம இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம இந்த இந்த சைஸ்ல இருக்கிறத நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா பாருங்க இங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து லெப்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லெப்ட்ல வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம எக்ஸாக்டா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அங்க பாயிண்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி டாப் வந்து ஃபார்ட்டி 
லெப்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு சோ இது எல்லாமே இந்த மினிமைஸ் பண்ணும்போது அந்த டோங்கல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணும்போது அந்த விண்டோ எந்த பொசிஷன்ல வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க அசைன் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டோங்கல் பட்டன் கேப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமைஸ் சொல்லி மாறிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோங்கல் பட்டன் கேப்ஷன் வந்து பார்த்தா மேக்ஸிமைஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு மாறிடும் ட்ரூவா இருந்தா மேக்ஸிமைஸ் சொல்லி மாறிடும் பட் விண்டோ வந்து மினிமைஸ் ஆயிடும் அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து விண்டோ மேக்ஸிமைஸ் நமக்கு விண்டோ வந்து பிக் சைஸ் ஆகும் போது மினிமைஸ் சொல்லிட்டு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கேப்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா வந்து இருக்கணும் நினைக்கிறேன் நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும் இது நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட் வீடியோவாகவும் நம்ம எடுக்க போறோம் இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோல ஓகேங்களா இப்ப என்னோட யூசர் ஃபார்முக்கு போயிடுறேன் இப்ப ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதாவது டோங்கல் பட்டன் எப்படி இங்க வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ணிருக்கோம் இது எப்படி நமக்கு ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம இங்க ஷோ பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த இமேஜ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் இந்தியன் பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டபுள் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃபால்ட்டா ஒரு சப் ப்ரொசீஜருக்கு போவோம் பட் நம்ம அதுல வந்து இந்த கோடிங் வந்து கிரியேட் பண்ணல நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது வந்து எங்க அப்படின்னாக்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க இமேஜுக்கு இமேஜ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு லைன் இன்சர்ட் பண்ணி அதுலதான் நம்ம கோடு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் சப் யூசர் ஃபார்ம் இனிஷியலைஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப் ப்ரொசீஜர் நம்ம கோடு கிரியேட் பண்ணி தட் மீன்ஸ் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூசர் ஃபார்ம் என்னோட ப்ரொசீஜர் வந்து இனிஷியலைஸ் சொல்லிட்டு ஈவெண்ட்ல வந்து நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த டாப்ல வந்து டூ டிராப் டவுன் இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் இருக்கும் இங்க வந்து இனிஷியலைஸ் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அத கொடுத்த உடனே நமக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு சப் ப்ரொசீஜர் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் இதுக்குள்ளதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் அண்டர் ஸ்கோர் இந்தியன் பிளாக் என்னோட அந்த இமேஜ் கண்ட்ரோலோட நேம் டாட் பிக்சர் லோடு பிக்சர் என்னோட சி டிரைவ்ல அந்த ஜேபிஜி ஃபைல் வந்து எனக்கு இங்க இருக்கு அதோட பாத் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வித் எக்ஸ்டென்ஷனோட நான் கொடுத்திருக்கேன் இப்ப வந்து பாருங்க என்னோட C drive ல இங்க வந்து பாருங்க இமேஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் இந்தியன் பிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத் நேம கொடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபைல் நேம எக்ஸ்டென்ஷனோட கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இததான் நமக்கு இங்க என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இருக்கிற இந்த லைன்ல வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்திருக்கேன் அடுத்தது இமேஜ் டூ அண்டர் ஸ்கோர் பிளாக் டாட் பிக்சர் இதுல வந்து லோடு பிக்சர் அதே பாத்துல அனதர் ஒன் ஃபைல் நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷனோட நான் கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா வந்து நினைக்கிறேன் டூ இமேஜ் வந்து நம்ம லோட் பண்ணிருக்கோம் தட் மீன்ஸ் எண்ட் சப் ஆயிருச்சு ப்ரோக்ராம் டூ லைன்ஸ் தான் இது கோடு இப்ப இந்த யூசர் ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுல வந்து இந்த இமேஜ் கண்ட்ரோல் நேம் செகண்ட்ல கிளிக் பண்ற இந்த இமேஜ் கண்ட்ரோல் நேம் வச்சு பிக்சரை வந்து நம்ம லோட் பண்றோம் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பிக்சரை வந்து எப்படி லோட் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் இமேஜ் கண்ட்ரோலோட நேம் வச்சு தான் நம்ம லோட் பண்ணிருக்கோம் சோ இத நம்ம லோட் பண்ண இப்ப இதை நான் கிளிக் பண்றேன் என்ன நடக்குது பாருங்க கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிக்சர் வந்து இங்க லோட் ஆகி நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா எங்க வச்சு நான் கிளிக் பண்றேன் இந்த இமேஜ் லோட் பண்ற இந்த மேக்ரோல நான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட மேக்ரோ ரன் பண்ண அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு லோட் ஆகி அந்த யூசர் ஃபார்ம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா இப்ப யூசர் ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு டோங்கல் பட்டன் இமேஜ் கண்ட்ரோல் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்க நம்ம ப்ரோக்ராமுக்குள்ள போக போறோம் தட் மீன்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நான் இங்க வந்து சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த எல்லா வேல்யூவும் இங்க என்ட்ரி பண்ணிட்டு இந்த ஓகே பட்டனை பிரெஸ் பண்ணாக்க நமக்கு வந்து வேல்யூ சப்மிட் ஆகணும் அங்கதான் வந்து நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த
ஃபர்தரா வந்து நம்ம அனதர் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்ப பாருங்க இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பிரைவேட் சப்பு யூசர் ஃபார்ம் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூசர் ஃபார்ம் ப்ரொசீஜர் தட் மீன்ஸ் ஈவெண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மேக்ரோக்குள்ள நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் ஐ எஸ் இன்டிஜர் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ல இப்ப செட் எஸ் ஹெச் ஈக்வல் டு திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் ஒன்னு என்னோட செட் ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள்ல இந்த எஸ் ஹெச்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள்ல என்னோட ஷீட் ஒன்ன வந்து நான் செட் பண்றேன் ஓகேங்களா பாருங்க இது வந்து ஷீட் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் அதை செட் பண்றேன் செட் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப வந்து இங்க மீ டாட் கோம்போ பாக்ஸ் அண்ட் கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டாட் கிளியர் இப்ப என்னோட கோம்போ பாக்ஸ்ல ஆல்ரெடி வேல்யூ இருந்ததுன்னா கிளியர் பண்றேன் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க லாஸ்ட் ரோ அப்படின்ற வேரியபிள்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷீட் இருக்கு பாருங்க ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் ஒன் டாட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் காலம் பேஸ் பண்ணி நான் ரோஸ் கவுண்ட் எடுக்கிறேன் இங்க வந்து பாருங்க என் காலம் இங்க தான் எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வரணும் சோ என் காலம் பேஸ் பண்ணி நான் ரோஸ் கவுண்ட் எடுக்கிறேன் ரோஸ் கவுண்ட் எண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு டாப்ல எண்ட் எக்ஸல் அப் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி போகும்போது எனக்கு லாஸ்ட் வேல்யூவோட அந்த ரோ நம்பர் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு அங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த லாஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிள் லாஸ்ட் ரோவோட நம்பர் லாஸ்ட் வேல்யூ எங்க இருக்கோ அந்த ரோவோட நம்பர் எடுத்து இங்க ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்ப ஐ ஈக்குவல் டு டூ டூ லாஸ்ட் ரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடுறேன் என்னோட ஐன்றது வந்து ரோவை மீன் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ரோ அதுல இருந்து லாஸ்ட் ரோங்கும் போது எனக்கு பாட்டம்ல எந்த வேல்யூ இருக்கோ அது வரைக்கும் எடுத்துக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஓகேங்களா செகண்ட் ரோல ஸ்டார்ட் ஆகி பாட்டம்ல எந்த வேல்யூ இருக்கோ அது வரைக்கும் எடுத்துக்கும் மீ டாட் கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆட் ஐட்டம் எஸ் ஹெச் டாட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் காலம்ல ஐத் ரோன்னு சொல்லி சொல்றேன் இந்த என் காலம்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ இந்த ஐத் ரோனாக்க ஒவ்வொரு வேல்யூவா நமக்கு எடுத்துட்டே வரும் ரோ ஓகேங்களா அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு இங்க வந்து ஆட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ஐ கொடுத்துட்டேன் டில் இந்த லாஸ்ட் ரோல என்ன நம்பர் இருக்கோ அது வரைக்கும் நமக்கு அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து ஆட் ஆயிடும் எங்க ஆட் ஆகும் அப்படின்னாக்க இந்த கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறது அதுதான் அந்த கோம்போ பாக்ஸோட நேம் இங்க வந்து நான் போயிட்டு விசிபிள் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த கோம்போ பாக்ஸ்ல கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து இப்ப கோம்போ பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் அதுல போயிட்டு ஆட் ஆகணும்னு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்ப அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அகைன் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செட் பண்றேன் செட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மீ லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் ஸ்டேட் இருக்கீங்களா என்னோட லிஸ்ட் பாக்ஸோட நேம் வந்து இது அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் லாஸ்ட் ரோ ஒன் அப்படின்ற வேரியபிள் வந்து இந்த ஷீட் ஒன்ல எம் காலம் பேஸ் பண்ணி நான் ரோஸ் கவுண்ட் எடுக்கிறேன் இங்க எம் காலம் பேஸ் பண்ணி ரோஸ் கவுண்ட் எடுத்து எண்ட் எக்ஸல் அப் கொடுக்கும்போது எனக்கு லாஸ்ட் வேல்யூவோட அந்த ரோ நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் இங்க ஐ ஈக்குவல் டு டூ டு லாஸ்ட் ரோ கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஐ ஈக்குவல் டு டு லாஸ்ட் ரோ ஒன்னு இந்த வேரியபிள் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த நம்பர் வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க அந்த லூப்ல மீ டாட் லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் ஸ்டேட் ஆட் ஐட்டம் எஸ் ஹெச் டாட் ரேஞ்ச் ஆஃப் எம் அண்ட் ஐ டாட் வேல்யூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லூப்ப வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஐ கொடுத்துட்டேன் இப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா டில் எனக்கு இந்த லாஸ்ட் ரோ ஒன் அப்படின்ற வேரியபிள் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது வரைக்கும் இந்த ஐ டூல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எனக்கு அந்த லாஸ்ட் ரோ வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அப்படின்ற இதுல வந்து நமக்கு ஆட் பண்ணிடும் அந்த ஸ்டேட் நேம் ஓகேங்களா அதான் நம்ம இங்க வந்து டைனமிக்கா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்ப நம்ம வந்து இதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இன்னமும் வந்து உங்களுக்கு இது ரெக்வயர்ட் இருக்காது இது வந்து நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்க இருந்து தான் பட் நமக்கு வந்து அங்க லிஸ்ட் பாக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல கோம்பு பாக்ஸா இருக்கட்டும் வேல்யூ கெட் பண்ணுது ஓகேங்களா நான
அப்படிங்கறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற த்ரீ அடுத்து இந்த செக் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் பட்டன் இந்த ஸ்பின் பட்டன் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த ஓகே அப்படின்ற பட்டன்ல வந்து கோடு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஓகே அப்படின்ற பட்டன் நான் வந்து டபுள் கிளிக் பண்றேன் இப்ப இங்க வந்து பாருங்க இந்த கமாண்ட் பட்டன் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் ஓகே அண்ட் ஸ்கோர் கிளிக் ஈவெண்ட்ல இருக்கு இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிம் லாஸ்ட் ரோ ஆஸ் லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வந்து லாங் டேட்டா டேபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் அந்த லாஸ்ட் ரோ அப்படின்றதுல வந்து திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் ஒன் ஷீட் ஒன்னுல தான் நம்ம வந்து வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறோம் சோ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ காலம் பேஸ் பண்ணி நான் ரோ கவுண்ட் எடுத்து என்னோட லாஸ்ட் ரோவோட என்னோட லாஸ்ட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி அந்த வேல்யூவோட ரோ கவுண்ட் எடுத்து இந்த லாஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் இப்ப வந்து ஃபுல்லா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் யூஸ் பண்றேன் இஃப் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் என்னோட யூசர் ஃபார்ம் நேம் வந்து லெப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் ஒன்னு டாட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் நேம் என்னோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா தென் எனக்கு என்னன்னாக்க இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல என்டர் நேம்னு வரணும் அதே மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட் அந்த வர்றக்கூடிய அந்த இன்புட் அது ஒரு ஒரு மெசேஜ் அலர்ட் வரும் அந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து நேம்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் ஷோ பண்ணும் ஓகேங்களா எக்ஸிட்ஸ் அப் ஆகும் எல்ஸ் இஃப் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ ஃபாதர் நேம் வந்து பிளாங்கா இருந்ததுன்னா எனக்கு என்டர் ஃபாதர் நேம் வரணும் அதே மாதிரி அந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல ஃபாதர் நேம் சொல்லி டைட்டில் வரும் ஓகேங்களா இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம இங்க வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஸ்கோர் நம்பர் ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா என்டர் நம்பர்னு வரணும் அந்த மெசேஜ் பாக்ஸோட டைட்டில் நேம் வந்து நம்பர்னு சொல்லிட்டு வரும் அதே மாதிரி எல்ஸ் இஃப் லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு பிளாங்கா இருந்ததுன்னா செலக்ட் யுவர் ஸ்டேட்னு வரணும் இப்படி வந்து செலக்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் வந்து என்ன பண்றேன் எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நான் அதை வேலிடேட் பண்றேன் பிகாஸ் நான் ஏதாவது ஒன்னு வந்து பிளாங்கா கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரி பண்ணா கூட எனக்கு வந்து அங்க அந்த பாப் அப் வரணும் அதுக்காக நான் வந்து இப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வேலிடேட் பண்றேன் ஒன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வேலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாக்க எல்சி ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப என்ன அங்க லாஜிக் அப்படின்னா எனக்கு ஏதாவது பிளாங்கா இருந்ததுன்னா சப்மிட் ஆக கூடாது இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இன்கேஸ் எனக்கு எல்லாமே ஃபில் ஆயிருக்கு எல்லாமே ஃபார்ம் ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படின்னாக்க எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னாக்க எல்ஸ் எனக்கு இந்த பிஎல்என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேரியபிள் வந்து நான் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர் பண்றேன் தட் மீன்ஸ் இது எல்லாமே பிளாங்கா இருந்ததுன்னா நமக்கு ஜீரோவா இருக்கும் அதர்வைஸ் எனக்கு ஒன்னு சொல்லிட்டு இங்க ஸ்டோர் பண்றேன் எல்ஸ் இப்ப எனக்கு ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்க ஒன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும் ஓகேங்களா என் டிஃப் கொடுத்துட்டேன் இங்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதுக்கு நம்ம இங்க என் டிஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து எல் சிஃப் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இங்க வந்து என் டிஃப் கொடுத்துட்டோம் இப்ப ஐ ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ரோ பிளஸ் ஒன் தட் மீன்ஸ் இப்ப எனக்கு லாஸ்ட் ரோல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எனக்கு இங்க வேல்யூ எதுவுமே இல்ல ஹெடர் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுல இருந்து பிளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணா எனக்கு பாட்டம்ல எது பிளாங்க் ரோவோ அது கிடைச்சிரும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்க வந்து இத்தனை வேல்யூ இருக்கு இப்ப போர்த் ரோ என்னோட லாஸ்ட் ரோ வேல்யூ வந்து போர்னு இருக்குன்னா போர் பிளஸ் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிப்த் ரோவுக்கு வந்துடும் பிளாங்க் ரோவுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்க இப்படி கொடுத்துருக்கேன் வித் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்க திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் ஒன்னு இந்த ஒர்க் புக்ல ஷீட் ஒன் அப்படின்ற ஷீட்ல ரேஞ்ச் ஆஃப் எனக்குரன்ஸ் இதான் எம்டி ரோ இப்ப பிப்த் ரோ அப்படின்னா எனக்கு ஏ காலம்ல ஐத் ரோங்கிறது பிப்த் பி காலம்ல இந்த பிப்த் ரோ சி காலம்ல அதே பிப்த் ரோ இந்த எம்டி வேல்யூ நமக்கு பேஸ்ட் ஆன் அந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அந்த கொம்ப பாக்ஸ் லிஸ்ட் பாக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எங்கெங்க ஸ்டோர் ஆகணுங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் இப்ப
காலம் வரைக்கும் நமக்கு இங்க ஸ்டோர் ஆயிடும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து எஃப் காலம்ல வந்து ப்ரூஃப் இந்த ப்ரூஃப் வந்து நம்ம கிட்ட பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ஆதார் லைசன்ஸ் இது எல்லாமே டிக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு நான் இஃப் லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து இந்த கோடை வந்து நான் உங்களுக்கு விசிபிளுக்கு வர மாதிரி நான் எக்ஸ்பாண்ட் பண்றேன் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க If checkbox one underscore pan card dot value இதுதான் என்னோட செக் பாக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் செக் பாக்ஸோட நேமு இது செகண்ட் செக் பாக்ஸோட நேம் நான் அண்டர் ஸ்கோர் ஆதார் கார்டு அண்டர் ஸ்கோர் பேன் கார்டு அண்டர் ஸ்கோர் ஓட்டர் ஐடின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல செக் பாக்ஸ் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் பேன் கார்டு டாட் வேல்யூ ட்ரூவா இருந்ததுன்னா தென் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் காலம்ல ஐ த்ரோ டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு செக் பாக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் பேன் கார்டு கேப்ஷன் இங்க பாருங்க எனக்கு இந்த எஃப்ல இந்த ஐ த்ரோ தட் மீன்ஸ் இந்த பிளாங்க் ரோவா இருக்கணும் அதுல வந்து எனக்கு என்ன வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா இந்த செக் பாக்ஸ்ல இருக்கிற கேப்ஷன் கேப்ஷன்ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது ஆல்ரெடி நம்ம பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ஆதார் கார்டு லைசன்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் நமக்கு அங்க கேப்ஷன் சொல்லிட்டு நமக்கு அங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகேங்களா இப்ப அதைதான் நம்ம வந்து இங்க ஸ்டோர் பண்றோம் இப்ப நான் வந்து வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இங்க ப்ரோக்ராமுக்கு வந்துருது இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாக்க வேலிடேட் பண்ணி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எனக்கு ஒவ்வொரு செக் பாக்ஸும் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகணுங்கிறத நான் இங்க அசைன் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ரைட் சைடு வந்து மூவ் பண்றேன் எப்படி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணிருக்கோங்கிறத நீங்க விசிபிள் பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து நான் என்னன்னா கன்கார்டினேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அகைன் வந்து கேப்ஷன் வந்து இங்க ஷோ பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப ஆப்ஷன் பட்டன் இஃப்ல ஆப்ஷன் பட்டன் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ் டாட் வேல்யூ ட்ரூவா இருந்ததுன்னா தென் என்னோட ஜி காலம்ல ஐ த்ரோல டாட் வேல்யூ எஸ் வரணும் தட் மீன்ஸ் ஜி காலம்ல தான் நம்ம பாஸ்போர்ட்டோட அந்த வேல்யூ வந்து கெட் பண்றோம் எல்ஸ் எனக்கு ஜி காலம்ல அதே ஐ த்ரோல டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு நோன் வரணும் என் இஃப் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபைனலா வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹெச் ஹெச் காலம்ல ஐ த்ரோ தட் மீன்ஸ் அங்க வந்து டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஸ்பின் பட்டன் அண்ட் ஸ்கோர் டைம் ஸ்பென் டாட் வேல்யூ இந்த ஸ்பின் பட்டன்ல என்ன நம்ம டைம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பின் பட்டனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து இந்த ஸ்பின் பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணும்போது இங்க ஸ்பின் பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும் டாப்ல அந்த ஸ்பின் பட்டன்ல வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போர் அண்டர் ஸ்கோர் டைம் ஸ்பென் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்பின் பட்டன் டைம் ஸ்பென் டாட் வேல்யூன்னு இருக்கு இப்ப இது என்ன அப்படின்னாக்க இந்த டைம் ஸ்பென்ட்ன்ற இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இந்த ஸ்பின் பட்டன்ல இருக்கிற வேல்யூ நான் ஈக்குவல் பண்றேன் இந்த ஸ்பின் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு அங்க ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ தான் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நான் வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கெட் பண்றேன் அந்த ஸ்பின் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து ஈவெண்ட் நடக்கணும் அதுதான் நான் கெட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப வந்து எல்லாமே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டோம் இப்ப வந்து நமக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஒன்ஸ் எண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து டேட்டா ஹாஸ் பீன் இன்சர்டட்னு சொல்லி நம்ம அங்க ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவுதான் நமக்கு ப்ரோக்ராமு இது ஒன்னு ஒன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இது கனெக்டிவிட்டியா இருக்கும் இத வந்து நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல்ஸுக்கும் நம்ம ரைட் பண்ணிருக்க ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா நீங்க ஒர்க் பண்ணா தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபுளா இருக்கும் நீங்க ஃபுல்லா நீங்க எடுத்த உடனே நீங்க இத ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்டபுளா இருக்காது இப்ப நான் இதை கிளிக் பண்றேன் இப்ப வந்து பாருங்க பர்ஃபெக்டா நமக்கு வருது இப்ப வந்து நான் சம்திங் சௌமியா ராஜேந்திரன் கேரளா விழுப்புரம் ஓட்டர் ஐடி மட்டும் தான் இருக்கு எஸ் கொடுக்குறேன் ஹவர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சப்மிட் டேட்டா ஹாஸ் பீன் இன்சர்டட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா நமக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி இன்சர்ட் ஆயிருக்கு இப்ப கிளியர் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு கிளியர் ஆகும்
இப்ப பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல போயிட்டு இந்த யூசர் ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க கிளியர் அப்படின்ற இந்த பட்டனை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் பட்டன் டூ அண்ட் ஸ்கோர் கிளியர் அண்ட் ஸ்கோர் கிளிக்னு இருக்கு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கிளியர் பட்டனை கிளிக் பண்ணா எனக்கு இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே எனக்கு வந்து கிளியர் ஆயிடணும் அதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்ப டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் நேம் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பிளாங்க் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஃபாதர் நேம் பிளாங்க் நம்பர் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பிளாங்க் அதே மாதிரி லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்கோர் ஸ்டேட் வந்து பிளாங்க் இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்ப செக் பாக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஃபால்ஸ் ஆப்ஷன் பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ ட்ரூ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் பிளாங்க்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிருக்கோம் அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் எனக்கு அந்த கிளியரை கொடுக்கும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆயிடணும் பட் ஆப்ஷன் பட்டன் டூ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் பட்டன் டூ மட்டும் வந்து பார்த்தாக்கா எனக்கு செலக்ஷன் மோட்ல இருக்கும் கிளியர் கொடுக்கும்போது ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்க அந்த ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இது வந்து கிளியர் பட்டனுக்கு இதை வச்சுதான் நமக்கு அந்த கிளியர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஈவெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா கிளியர் பண்ணுது அந்த கண்டென்ட்டை ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கமெண்ட் பட்டன் டூ அண்ட் ஸ்கோர் கிளியர்னு இருக்கும் இங்க வந்து கிளிக் ஈவெண்ட்ல இருக்கு ப்ரொசீஜர் இப்ப அகைன் இதை டபுள் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப க்ளோஸ் அப்படின்ற இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன் க்ளோஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டூ யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் திஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் அதுல வந்து டைட்டில் நேம் வந்து கல்லணை ஒயிட்டின்னு சொல்லிட்டு வரும் நமக்கு இங்க அன்லோடு மீன் சொல்லி கொடுத்துடுறேன் இப்ப இது வந்து கமெண்ட் பட்டன் த்ரீ நோட்டிபிகேஷன் அலர்ட் வரும் அப்டேட்டட் வீடியோஸ் நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃ